大家好，欢迎收看本期的腕表 ICU。前两天呢，一位泉州的表友是特地驱车来到我们表友公社，顺便带来了两只手表做保养，一只是真力石的精英系列，一只是万国的蒲七。那精英系列我们之前在 ICU 中已经拍过了，所以我们今天的主题就是来拍这只蒲七。蒲七这款表，我们之前有专门在视频中介绍过，其实链也算是万国家最具代表性的一款表。而这位表友的蒲七属于第二代机芯。那具体关于七日链的特征和介绍，大家可以再回看一下那篇视频，我们就不再做更多的赘述。今天呢，我们会针对这款表它最具特点的啄木鸟上链系统来做一个详细的拆解和展示。
。事实上，在保养完这款蒲漆之后，我们才发现，其实二代的蒲漆要比三代的蒲漆在结构上更加的复杂，或者说更加的扎实，所以它保养起来的难度也是更大。另外，二代的蒲漆在结构上也有它的不足之处，比如说它的单发条盒。单盒的问题在于动能快要枯竭的时候，走时误差会变大。当然，这也是比较特殊的情况，毕竟这款表的上链效率还是很高的，只要戴在手上，基本上不会出现动能不足的情况。另外呢，现在在二手市场中，这种二代蒲漆的价格大概在三万多，会比三代蒲漆的价格便宜一个一万元左右